Hello student, welcome to e-learning. I am Alok in front of you with the chapter Glimpse of India which is in three parts. The first one is A Baker of Goa. Now the theme of the story. In this story the writer is describing the Baker of Goa. Is kahani ke andar lekhak Goa ke baare mein batata hai jahaan par naan bai rehte the. Naan bai in sense Baker, the person who make breads. His description is based on his childhood memories. और ये सारा description जो है, उसकी बचपन की यादों पर निर्भर है. He reminds a baker, उसे एक baker याद है, एक नानबाय याद है, of Goa, जो Goa का रहने वाला है, who used to prepare breads for them, जो उनके लिए bread बनाता था. And these bakers were expert in this profession. और ये बेकर अपने प्रोफेशन में पूरी तरीके से निपुण थे द चिल्ड्रन वर फॉन्ड ऑफ देयर ब्रेड्स और बच्चों को उनके ब्रेड्स की बड़ी आदत थी वो बहुत शौकीन थे इन ब्रेड्स का द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेड प्रिपेयर्ड बाय द बेकर्स वर लाइक बाय डिफरेंट एज ग्रुप जो अलग-अलग लोग ये ब्रेडों को बनाते थे बेकर्स बनाते थे वो अलग-अलग उम्र के लोगों को पसंद थे फॉर एग्जांपल द एल्डर लाइक्स ब्रेड व्हाइल द यंगर लाइक द बैंगल्स बड़ों को ब्रेड पसंद था तो बच्चों को बैंगल्स पसंद थी द अराइवल ऑफ द बेकर्स वाज मार्क्ड बाय द जैंग जैंग अब जब अराइवल होता इन बेकर्स का जब ये आते तो उनकी जंग जंग की आवाज से वो पहचान लिए जाते साउंड्स ऑफ देयर बैंबू स्टिक जो उनकी बैंबू स्टिक से आती थी एंड द चिल्ड्रन विल क्लाइंब ऑन देयर रेलिंग बच्चे अपनी रेलिंग्स पर खड़े हो जाते और इन द बेंच ऑफ द पेप टू इन लुक इनटू द बास्केट ऑफ द बेकर और बेंच पर खड़े जाते ताकि वो उसकी बास्केट के अंदर उसकी टोकरी के अंदर देखते कि उसमें क्या है दिस स्टोरी इज अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ द बेकर और इस कहानी में उन्हीं बेकर्स के इंपॉर्टेंस के बारे में बताया जा रहा है एंड द बेकर्स इन मैरिजेस एंड फेस्टिवल जो अक्सर शादियों में या त्योहारों पर आते थे एट दैट टाइम द बेकर्स यूज टू बी वेरी रिच एंड लीड इट अ हैप्पी लाइफ उन दिनों बेकर्स बहुत रिच हुआ करते थे और उनकी जिंदगी काफी खुशहाल होती थी Now the short summary. Peder, the bakers of Goa. Peder, Goa ke nine bai hai. And in old time, purane samay mein, when the Portuguese were in Goa, jab Portugali Goa mein rehte the, the people of Goa loved to eat loaves of bread. Waha ke logo ko bread khana bohat pasand tha. Now these loaves have disappeared. Ab ye bread khatm ho chuke hai. But their makers are still there. लेकिन उनको बनाने वाले आज भी मौजूद हैं। These bakers can be recognized by the sound of traditional bakers bamboo और इन सब की पहचान थी जो पारंपरिक स्तर पर वहाँ पर बेंबू के जरिए आते थे, बेंबू के साथ आते थे बेकर, उनकी आवाज से पहचान ली जाते थे। This business is still carried on by them और यह व्यवसाय आज भी उनके द्वारा किया जाता है। They are known by the name of Pedro in Goa और Goa में वो Pedro के नाम से जाने जाते हैं। a baker author's friend a baker was author's friend aur unhi mein se ek naan bai ek baker lekhak ka dost ban jata hai he used to come to his house twice a day aur vah lekhak ke ghar din mein do baar aata hai he and other family members identify him by the sound of his bamboo lekhak aur uske parivar wale uske bamboo se nikalne wali aawaz se use pehchan jate hain and the author liked to take bread bangles aur use उससे ब्रेड बैंगल्स लेना बहुत अच्छा लगता है। But the maid servant used to buy loaves, लेकिन जो मेड सर्वेंट हैं, वो उसे लोव्स खरीदते हैं। Excitement of the children and the bakers style, the style of the baker arrival was unique. बेकर के आने का स्टाइल बिल्कुल यूनिक है, अलग किस्म का है। He came with the jang jang, वो jang jang की आवाज के साथ आता है। Sound of his bamboo, जो उसके बांस से बांस से निकलती है। He support his basket. वो अपनी टोकरी को साथ लेके चलता है विद हिस वन हैंड एक हाथ में एंड बैंग द बैंबू ऑन द ग्राउंड विद द अदर और दूसरे हाथ में उसका बैंबू होता है बांस होता है जिससे बैंग बैंग की आवाज आती है द यंग चिल्ड्रन वुड लुक इनटू हिस बास्केट छोटे छोटे बच्चे उसकी टोकरी में झांक कर देखते हैं एंड क्लाइंब ऑन रेलिंग एंड बेंचेस रेलिंग पर चढ़ जाते हैं बेंचेस पर चढ़ जाते हैं ताकि वो देख सके कि टोकरी में क्या है बेकर्स ऑन ऑल इंपॉर्टेंट ओकेजन All the important locations were incomplete without bakers. कोई भी महत्वपूर्ण पद क्यों ना आए? इन bakers के बिना वो अधूरे थे। They had a separate and unique place. उनके लिए एक अलग खास जगह थी for all occasion, हर त्योहार पर, 
और हर अवसर पर इवन मैरिजेस वर नॉट हेल्प विदाउट बेकर्स यहाँ तक कि शादियां भी बिना बेकर्स के नहीं हो सकती थी ब्रेड और बोल द पीपल लव टू ईट द बोल लोगों को इस बोल को खाना बहुत पसंद था अ डिफरेंट ड्रेस को इनके लिए अलग ही तरीके का ड्रेस कोड हुआ करता था द बेकर्स है यूनिक एंड अ डिफरेंट ड्रेस कोड इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक एक ही तरीके का एक लंबा सा फ्रॉक होता था एंड इट वॉज कॉल काबाई जिसे काबाई कहा जाता था इट रीच डाउन टू द नीज जो घुटनों तक होता था एंड इट वॉज सिमिलर टू द हाफ पैंट टू ऑफ द डे आज की हाफ पैंट की तरह Thus, this dress code made him a different personality, और इसी ड्रेस कोड की वजह से इनकी एक अलग ही पर्सनैलिटी होती थी बेकर्स लेड अपी लाइफ इनकी खुशगुवार जिंदगी थी एट दैट टाइम उस समय के दौरान द बेकर्स बिजनेस वॉज अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन ये एक काफी लाभकारी व्यवसाय था दे कलेक्ट हिज अमाउंट एट द एंड ऑफ द मंथ वे महीने के आखिर में अपना पैसा एकत्रित करते थे एंड दे अर्निंग व गुड और उनकी कमाई काफी अच्छी होती थी एंड टू फुलफिल द फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसके जरिए वो अपने परिवार की पूरी जिम्मेदारियां पूरी तरीके से निभा सकते थे दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट अ बेकर फ्रॉम गोवा ये फर्स्ट पार्ट था अ बेकर फ्रॉम गोवा नाउ द सेकेंड पार्ट खुर्क थीम ऑफ द स्टोरी दिस स्टोरी इज अबाउट अ स्मॉल विलेज ये कहानी एक छोटे से गांव की है नेम्ड कुर्क जिसको कुर्क के नाम से जाना जाता है इट इज अ स्मॉल विलेज इन कर्नाटका यह एक छोटा सा गांव है कर्नाटका के अंदर इट इज सिचुएटेड बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर यह मैसूर और बेंगलोर के बीच में मौजूद है इट रेन्स है यहां पर बहुत तेज बारिश होती है ड्यूरिंग द रेनी सीजन बरसात के मौसम में एंड द इनहेबिटेंट्स आर द डिसेंडेंट्स ऑफ ग्रीक और अरेबिक पीपल जो यहाँ के निवासी हैं, वो अरब के या फिर ग्रीक लोगों के पूर्वज हैं। द लॉन्ग कोट नेम कुपिया इनका जो लो लंबा सा कोट जो ये पहनते हैं उसे कुपिया कहा जाता है रिजेंबल द कुफिया जो कुफिया से काफी मिलता जुलता है वॉन बाय द अरब जिसे अरब लोग पहनते हैं एंड द कुर्द और कुर्द लोग पहनते हैं दे आर वेरी ब्रेव और ये काफी बहादुर होते हैं एंड आर वेरी हॉस्पिटेबल और बहुत ज्यादा हॉस्पिटेबल होते हैं दे आर फॉन्ड ऑफ टेलिंग स्टोरीज ऑफ द ब्रेवरी और इन्हें खास तौर से बहादुरी की कहानियां सुनाना बहुत पसंद होता है ऑफ द फोर फादर्स अपने पूर्वजों की द नेचुरल ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस अट्रैक्ट द पीपल वेरी मच और जो यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य है वे लोगों को बहुत ज्यादा आकर्षित करता है इवन अ लेट बैक पर्सन टर्न इन टू द एंथिक यूथ आफ्टर कमिंग हेयर और यहाँ तक कि जो यहाँ के निवासी नहीं है और यहाँ आते हैं वो भी काफी समय तक इसका जिक्र करते हैं द विजिटर कैन सी हेयर डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड बर्ड्स जो भी विजिटर यहाँ आता है उन्हें यहाँ पर कई प्रकार के जानवर पक्षी और प्लांट्स नजर आते हैं वन कैन सी द बोध मंग इन रेड कोई भी यहाँ आकर बोध मंग को भी देख सकता है जो लाल रंग के कपड़ों में होते हैं और येलो क्लोज या फिर पीले कपड़ों में इजिली इन शॉर्ट इट कैन बी सेट दैट द हार्ट एंड द सोल ऑफ इंडिया रिसाइड हेयर और कम शब्दों में हम कह सकते हैं कि भारत का हृदय इस जगह पर निवास करता है नाउ द शॉर्ट समर कुर्क अ वेरी ब्यूटिफुल प्लेस कुर्क एक बहुत खूबसूरत जगह है इज अ स्मॉल विलेज इन कर्नाटका जो एक छोटा सा गांव है कर्नाटका के अंदर इट इज सिचुएटेड बिटवीन मैसूर एंड मैंगलोर ये मैंगलोर और मैसूर के बीच में उपस्थित है इट लुक लाइक अ किंगडम ऑफ गॉड ऐसा लगता है कि ये ईश्वर का साम्राज्य है वी कैन फाइंड मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल है यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जानवर मौजूद हैं। इट इज फुल ऑफ एवर ग्रीन फॉरेस्ट और यहाँ पर एवर ग्रीन फॉरेस्ट मौजूद हैं, जो सदाबहार जंगल हैं, वो मौजूद हैं। एंड इट इज फुल ऑफ एवर ग्रीन फॉरेस्ट स्पाइसिस एंड कॉफी प्लांटेशन और बहुत सारे कॉफी प्लांटेशन है और तरह तरह के गर्म मसाले मौजूद है इट रेन्स वेरी हैवली ड्यूरिंग रेनी सीजन है और जब बरसात का मौसम आता है तो यहाँ भरपूर बारिश होती है रियल ओरिजिन प्लेस ऑफ इट्स पीपल द पीपल ऑफ कुर डिसेंडेंट ऑफ ग्रीक एंड अरबिक जो यहाँ के निवासी हैं, वो अरबी और ग्रीक लोगों के पूर्वज हैं। देर इज अ स्टोरी अबाउट इट्स पीपल दैट अ ग्रुप ऑफ अलेक्सेंडर सोल्जर स्टॉप एंड सेटल हेयर यहाँ पर एक स्टोरी कहानी बड़ी प्रचलित है कि कभी अलेक्सेंडर के सैनिक यहाँ आकर रुके थे 
एंड दे मैरिड अमंग द लोकल और यहाँ के लोकल लोगों से उन्होंने शादी की द कल्चर इज सीन इन द मार्शल ट्रेडिशन और यहाँ के वैवाहिक संबंधों में वह सारी परंपरा देखी जा सकती हैं एंड रिलीजियस राइट और जो उनके धार्मिक अधिकार हैं वो यहाँ मौजूद हैं अ लॉन्ग ब्लैक कोट वॉन्ट बाय दिस पीपल यहाँ के लोग एक लंबा सा काला कोट पहनते हैं नोन एस कोपिया जिसे कोपिया कहा जाता है इट इज लाइक कोफिया ये कोफिया की तरह है वॉन बाय द अरब एंड द कुर्द जो खास तौर से अरबी लोग और कुर्द लोग पहनते हैं नेचर एंड बिहेवियर ऑफ द पीपल ऑफ कुर्क द कुर्क है ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी यहाँ के लोग बहुत ज्यादा मेहमान नवाजी के लिए प्रचलित हैं दे हैव मैनी स्टोरीज ऑफ ब्रेवरी और उनके पास बहुत सारी बहादुरी की कहानियां मौजूद हैं दे आर वेरी ब्रेव वह बहुत बहादुर होते हैं जनरल करिप्पा द फर्स्ट आर्मी चीफ वॉज अ कुर्क जो पहले जनरल थे वो भी कुर्ग ही थे इवन टूडे कुर्स आर द ओनली पीपल इन इंडिया हु कैरी फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस ये पहले ऐसे लोग हैं जो फायर आर्म्स अपने साथ रखते हैं बिना लाइसेंस के कुर्क रेजिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड रेजिमेंट इन द इंडियन आर्मी और इंडियन आर्मी में सबसे रिस्पेक्टेड रेजिमेंट कुर्क रेजिमेंट है देयर नेचर एंड बिहेवियर इज फुल ऑफ ब्रेवरी इनकी प्रकृति और इनका व्यवहार बहादुरी से भरपूर होता है सराउंडिंग ऑफ कुर्क द कावेरी रिवर फ्लोज इन द हिल्स एंड द फॉरेस्ट इन द कुर्क कुर्क के जंगलों में कावेरी नदी यहाँ पर बहती है यहाँ के पहाड़ों में वी कैन इजिली फाइंड द फिश महासी एंड किंग फिशर इन इट्स वाटर और यहाँ के पानी में महासी और किंग फिशर आसानी से मिल सकती हैं द लंगूर स्क्रिल बर्ड्स बीज एंड द बटरफ्लाईज आर फाउंड नियर द रिवर और नदी के आसपास ये सभी जानवर उपलब्ध हैं दस वी फाइंड इट सराउंडिंग अ वेरी प्रिटी एंड अट्रैक्टिव और इसीलिए जो इसके किनारे हैं वो बहुत ही ज्यादा आकर्षित हैं अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट कुर्क वी कैन सी द एलिफेंट राइडर्स इन कुर्क यहाँ पर एलिफेंट राइडर्स भी मौजूद हैं कुर्क के अंदर एंड इट इज फुल ऑफ एंजॉयमेंट और ये बहुत ज्यादा एंजॉयमेंट से भरपूर है द ब्रह्मगिरी हिल्स गिव द क्लाइंबर अ होल व्यू ऑफ कुर्क जो भी ब्रह्मगिरी हिल हैं के क्लाइंबर्स हैं उनको पूरे कुर्क प्रजाति का दृश्य दिखाई दे जाता है देर वी कैन सी अ रोप ब्रिज और यहाँ रस्सियों के पुल भी मौजूद हैं टू दिक्सटी फोर एकर आईलैंड ऑफ निषाद ग्राम निषाद ग्राम का जो पैंसठ एकर का आईलैंड है वो भी यहाँ से नजर आता है वॉकिंग ओवर दिस रूप वो ब्रिज और इस रस्सी के ब्रिज पर चलने पर क्रिएट्स अ थ्रिल हमारे अंदर थ्रिल पैदा होता है उत्साह पैदा होता है इन द बॉडी इंडियन लार्जेस्ट तिब्बतन कॉलोनी इज ऑल्सो हेयर और सबसे बड़ी तिब्बतन कॉलोनी भी यहीं पर मौजूद है द बुद्धिस्ट मंक्स लिव है बहुत सारे बुद्धिस्ट मंक यहाँ पर रहते हैं एंड दे वेयर रेड ऑर्क एंड येलो क्लोथ और वो लाल और येलो रंग के कपड़े पहनते हैं वी कैन गेट द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया एंड कुर्क और यहाँ पे हमें भारत का हृदय पूरी तरीके से नजर आता है दिस वॉज द सेकेंड पार्ट नाउ द थर्ड पार्ट ऑफ द स्टोरी टी फ्रॉम आसा नाउ द थीम ऑफ द स्टोरी दिस स्टोरी इज अबाउट द रीजन ऑफ टी प्लांटेशन और ये कहानी टी प्लांटेशन के बारे में है हे वी गेट अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ आसाम जहाँ पर हमें आसाम का एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन भी मिलता है प्रांजोल एंड राजवीर आर टू फ्रेंड्स प्रांजोल और राजवीर दोनों दोस्त हैं एंड दे स्टडी इन डेली और दिल्ली में पढ़ते हैं प्रांजल इज फ्रॉम आसाम ये आसाम का रहने वाला है एंड देयर हिज फादर इज द मैनेजर ऑफ अ टी गार्डन जहाँ पर उसके पिता एक टी गार्डन के मैनेजर हैं प्रांजल इनवाइट्स राजवीर प्रांजल राजवीर को इनवाइट करता है टू हिज होम टाउन फॉर द समर वेकेशन गर्मी की छुट्टियों के लिए दे स्टार्ट फॉर आसाम और वो आसाम के लिए चल पड़ते हैं दे ट्रेवल बाई ट्रेन और पहले वो ट्रेन से ट्रेवल करते हैं दे सी वाइड फील्ड्स फुल ऑफ टी गार्डन्स और उन्हें बड़े बड़े बाग नजर आते हैं जो टी गार्डन्स हैं दीज साइट्स आर वेरी अट्रैक्टिव और ये दृश्य बहुत ही ज्यादा आकर्षित करते हैं एंड वंडरफुल फॉर राजीव और राजीव के लिए तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हैं। राजवीर फील्स वेरी एक्साइटेड और वह बहुत ज्यादा उत्साहित महसूस करता है ही हैज स्टडीड अ लॉट अबाउट द टी उसने चाय के बारे में काफी पढ़ा है बिफोर कमिंग टू दिस प्लेस इस जगह पर आने से पहले द गेट डाउन टू द मरियानी जंक्शन और वह मरियानी जंक्शन पर उतरते हैं प्रांजोल्स पेरेंट्स रिसीव दैम 
प्रांजल के पेरेंट्स वहां से उसे रिसीव करते हैं एंड दे देन गो टू द प्रांजल होम और फिर वहां से वो प्रांजल के घर जाते हैं नाउ द शॉर्ट समरी प्रांजुल एंड राजवीर स्टार्ट फॉर आसाम बाय ट्रेन प्रांजुल और राजवीर की यात्रा आसाम के लिए ट्रेन से शुरू होती है प्रांजुल एंड राजीव आर फ्रेंड्स दोनों दोस्त हैं एंड दे स्टडी इन दिल्ली और दोनों दिल्ली में ही पढ़ते हैं प्रांजुल हिल्स फ्रॉम आसाम और वह आसाम में रहता है हिस्स पेरेंट्स लिव है और यहीं पर उसके पेरेंट्स भी रहते हैं हिस्स फादर इज अ मैनेजर उसके पिता एक मैनेजर है ऑफ अ टी गार्डन दे टी गार्डन के अंदर प्रांजुल इनवाइट्स राजीव और इसे प्रांजुल राजीव को इनवाइट करता है टू हिज होम टाउन फॉर समर वेकेशन ताकि वह वहां आकर उसके होम टाउन में गर्मियों की छुट्टियों को बिताए दे स्टार्ट देयर जर्नी इन अ ट्रेन उनकी यात्रा एक ट्रेन में शुरू होती है ऑन अ स्टेशन अ टी वेंडर कॉल्स चाय गरम गरम चाय गरम गरम चाय स्टेशन पर वो एक वेंडर से एक चाय बेचने वाले की आवाज सुनता है दे टेक टी और वहां से वो चाय लेते हैं एंड सिप और पीते हैं राजवी टेल्स प्रांजुल फिर राजवी प्रांजुल को बताता है दैट ओवर 80 करोड़ कप ऑफ टी आर सिप डेली इन द वर्ल्ड कि रोज दुनिया के अंदर 80 करोड़ कप चाय पी जाती है वंस अगेन ट्रेन स्टार्ट टू मूव और एक बार फिर ट्रेन चल पड़ती है वंडरफुल साइट ऑफ द टी गार्डन When the train was moving, और जब ट्रेन चल रही होती है दे वर सींग द ब्यूटिफुल साइट ऑफ द टी गार्डन उन्हें बहुत खूबसूरत टी गार्डन नजर आते हैं एंड द आउटसाइड साइट व अपियरिंग एस ब्यूटिफुल सीनरी और बाहर का जो दृश्य होता है वह काफी ही खूबसूरत नजर आता है टी बुशेस जो चाय की झाड़ियाँ हैं स्प्रेड ऑल अराउंड चारों तरफ फैली पड़ी हैं इन द डिस्टेंस दे वॉज एन अगली बिल्डिंग डिस्टेंस में कुछ बुरी बुरी सी बिल्डिंगे भी नजर आती हैं इट वॉज अ टी गार्डन और ये टी गार्डन थे टी लिजन स्टोल बाय राजीव राजीव टी लिजन के बारे में भी बताता है एक दंत कथा के बारे में नाउ राजवी स्टार्टेड टू टेल सम लिजेंस और अब राजवी चाय के बारे में कुछ कहानियां बताना शुरू करता है देर आर मैनी लिजेंस अबाउट टी टी के बारे में चाय के बारे में बहुत सी कहानियां प्रचलित हैं सम आर एस फॉलोज उनमें से कुछ हैं लिजेंड ऑफ चाइना यानी कि चीन की दंत कथा अकॉर्डिंग टू दिस लेजेंड और इस दंत कथा के अनुसार देर वॉज अ चाइनीज एम्पर एक बार चाइनीज राजा था वो ऑलवेज बॉइल्ड वाटर जो हमेशा पानी को उबालता था बिफोर ड्रिंकिंग पीने से पहले वन डे और एक दिन वेन द वॉटर वॉज बींग बॉयलेड जब पानी को उबाला जा रहा था फॉर हिम उसके लिए अ फ्यू लीव ऑफ ब्रांचेस फेल इन टू द वॉटर कुछ टहनिया इस पानी में गिर गई इट मेड द टेस्ट ऑफ वॉटर डिलीशियस इससे उस पानी का स्वाद बहुत डिलीशियस स्वाद वाला हो गया इट वॉज फाउंड दैट दो टी लीव और ये पता चला कि ये चाय की पत्तियां थी लेजेंड ऑफ बुद्धिस्टेटिक बहुत सन्यासी की दंत कथा अकॉर्डिंग टू अनदर लेजेंड एक दूसरी दंत कथा के आधार पर देर वॉज एन एंशियंट बुद्धिस्ट एक बौद्ध भिक्षु था सन्यासी था वेन ही वॉज मेडिटेटिंग जब वह प्रार्थना कर रहा था ही फेल अस्लिप उसे नींद आने लगी सो ही कट ऑफ हिस्स आईलेट्स और इसलिए उसने अपनी एक पल्क तोड़ी एंड थ्री ऑन द ग्राउंड और जमीन पर फेंक दी देन टेन टी प्लांट्स ग्रीव आउट ऑफ हिस्स आईलेट्स उसकी उस पलकों से दस चाय के पौधे निकल आए वेन दे लीव व पुट इन टू हॉट वाटर और जब उसकी पत्तियों को गर्म पानी में रखा गया इट वैनिशेस स्लिप इससे नींद उड़ गई टी फर्स्ट ड्रंक इन चाइना चाय पहली बार चीन में पी गई आफ्टर दिस राजवी टोल प्रांजुल इसके बाद राजवी प्रांजुल को बताता है दैट टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना कि सबसे पहले चाय जो थी चाइना में पी गई इट वॉज अबाउट टू ट्वेंटी सेवन हंड्रेड बी सी ये तकरीबन ट्वेंटी सेवन हंड्रेड बी सी की बात है वर्ड्स लाइक चाय एंड चीनी आर फ्रॉम चाइना क्योंकि ये दोनों ही शब्द चाय और चीनी चाइना से हैं टी रीच तुरो और यहाँ से ये यूरोप पहुंची इन द सिक्सटीन सेंचुरी एट दैट टाइम टी वॉज टेकन एज मेडिसन उस समय जो टी थी चाय जो थी दवाई के सारे पी जाती थी देर डेस्टिनेशन मेरियानी जंक्शन उनका गंतव्य जो था वो मेरियानी जंक्शन था नाउ द ट्रेन रीच मेरियानी और फिर यहाँ से जो ट्रेन थी मेरियानी पहुंची जंक्शन पर एंड इट वॉज देयर डेस्टिनेशन और यही वो उनका गंतव्य था लक्ष्य था प्रांजोल्स पेरेंट्स रिसीव दैम 
प्रांजल के पेरेंट्स वहां उन्हें रिसीव करने के लिए आते हैं एंड देन स्टार्टेड फॉर द हाउस और यहां से वह घर की तरफ चल पड़ते हैं द हाउस वॉज एट द देखिया बारी उनका जो घर था वो देखिया बारी में था द टी बुशेस व ऑन बोथ साइड दोनों तरफ चाय की झाड़ियां मौजूद थी ऑफ द रोड रोड के एंड द वुमेंस वर प्लाकिंग द न्यू लीव्स फ्रॉम देम जिसमें से औरतें नई नई पत्तियों को चुन रही थीं प्रांजोल्स फादर अप्रिशिएटेड राजवीर नॉलेज अबाउट टी प्रांजुल के पिता राजवीर की ज्ञान को लाइक करते हैं पसंद करते हैं कि उसे चाय के बारे में इतनी जानकारी है राजवीर टोल प्रांजल्स फादर राजवीर प्रांजल के पापा को बताता है दैट मे टू जुलाई मई से लेकर जुलाई तक आर द बेस्ट मंथ फॉर टी प्लांटेशन टी प्लांटेशन के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और सबसे बेहतर महीने होने दे प्रांजल्स फादर प्रेज हिज नॉलेज और प्रांजल्स के फादर उसकी नॉलेज को प्रेज करते हैं एट दिस और इस पर राजवीर टोल हिम राजवीर उन्हें बताता है दैट नाउ ही कुड लर्न मोर इन हिज कंपनी कि वो अब और ज्यादा वो अपनी कंपनी से सीख रहा है दिस वॉज द समरी ऑफ द चैप्टर ग्लिम्स ऑफ इंडिया इफ यू लाइक दीडियो प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल थैंक यू